ఫజల యేసు క్రీస్తు నామలో మీ అందరికీ నా వందనాలు ఈ సమయంలో దైవ శాఖలు పాస్టర్ ఆంధ్రస్ గారు వాక్యించేట్లు సిద్ధంగా ఉన్నారు సాధనాపూర్వకంగా ఆలకించండి దేవుడి దీవిని పొందుకోండి ఫజల మీ అందరికీ ప్రభువాన్ని యేసు క్రీస్తు పేరిట నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ప్రియులారా సత్యవాక్యమని మా టీవీ కార్యక్రమానికి మీ అందరిని ప్రేమతో స్వాగతిస్తున్నాను ప్రియులారు ఎలాగున్నారు బాగున్నారా దేవుని మహాకృప మీ అందరికీ తోడే ఉండును గాక ఆమె మంచిది ప్రియులారా ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యం వెళ్ళక ముందుగా ప్రార్థన చేసుకుని దేవుడి వాక్యములకు వెళ్దాం ప్రార్థన చేసుకున్న మహాపరిశుద్ధుడ మమ్మల్ని అత్మికులుగా ప్రేమించిన మా ప్రియమైన పరలోకి తండ్రి నీ ఘనమైన ఉన్నతమైన శ్రేష్టమైన పరిశుద్ధ నామాన్ని పొందనాలు స్తోత్రాలు స్తోత్రాలు తండ్రి ఇదిగో నాయన ఈ సమయంలోకి దాసుడు ప్రభువ నాయన నీ వర్తమానాన్ని అనేకులకి నాయన ప్రకటిస్తుండగా నీ దాసుని సమయంలో జ్ఞాపం చేసుకొని వీడంతలని ఆత్మతో అభిషేకించు ప్రభువ నీ దాసుడు మాట్లాడుచుండగా నీ దాసుడు నోటికి మీరు తోడయ్యి నీ దాసుడు నోటికి మాటలు అందించిన ఆయన అనేకులతో ప్రభు మీరే మాట్లాడు నాయన ఎంతమంది అయితే ఆయన టీవీ వర్తమానాన్ని అంది ఆలకిస్తున్నారో లేవా ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడమని వేడుకుంటున్నాను తండ్రి అది నీ మాట్లాడిని విశ్వసించే హృదయాలు వారందరికీ దయచేయండి నీ వాక్యము నాయన వారి జీవితాల్లో కార్య సాధనం చేయమని వేడుకుంటున్నాను ప్రభు సమయంలో నాయన నీ వాక్యము ద్వారా మీకు మీరుగా కనపరచుకోమని మీకు మీరుగా బయలుపరచుకోమని వేడుకుంటున్నాను తండ్రి దేవా కనికరించి ఈ సమయంలో దాసుని బలపరిచి ఆయన ఆత్మగా అభిషేకించి నీ జ్ఞానముద్దో నింపి నోటికి మాటలు అందించి ప్రభు మీరే నీ దాసుడి ద్వారా కనిపించి మాట్లాడి మహిమ పొందమని కొద్ది మన పాదసాన్ని చేర్చుకోమని యేసు పరిశుద్ధ నామలకి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ప్రియులరా మంచిది దేవుని వాక్యంలో నుండి నేను తీసుకునే మూలాంశం రక్షణ త్రికాల రక్షణ అనే అంశం గురించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను ప్రియులారా ఈ త్రికాల రక్షణ అనే విషయాన్ని విశ్వాసులమైన మనము అత్యవసరంగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరత ఎంతైనా ఉన్నదని దైవ సాహకుడిగా దేవుని ఆత్మతో ప్రేరేపించబడి ఈ మాటలు చెప్తూ ఉన్నాను ప్రియులారా దేవుడు మనకు అనుగ్రహించే ఈ గొప్ప రక్షణ మూడు కాలాలకు చెందినది దేవుని వాక్యము మూడు కాలాలకు సంబంధించినదిగా మనకు చూపిస్తూ ఉన్నది ప్రియులారా రక్షణ పొందాము రక్షణ పొందుచున్నాము రక్షణ పొందబోచున్నామని దేవుడి వాక్యం సెలవిస్తూ ఉన్నది అంటే రక్షణ గత కాలానికి ప్రస్తుత కాలానికి అలాగే భవిష్యత్ కాలానికి సంబంధించినదే ఉన్నదని దేవుని వాక్యము ప్రియులారా అక్కడక్కడ మనకి చూపిస్తూ ఉన్నది చూద్దాం ప్రియులారా ఈ దేవుని వాక్యము ఈ త్రికాల రక్షణ గురించి ఏ విధంగా చెప్తున్నదో ఒకసారి మనం ఆలోచన చేద్దాం ఎపిసిలికి రాసిన పత్రిక రెండు అధ్యాయం ఎనిమిదవ సినిములు ఇలా రాయబడి ఉంది మీరు విశ్వాసము ద్వారా కృప చేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు అని అన్నాడు పౌలు భక్తుడు విశ్వాసము ద్వారా దేవుని కృప చేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు రక్షింపబడి ఉన్నారు అంటే అయిపోయింది అది పాస్ సెన్స్ అంటే గతించిపోయింది ప్రియులారా అంటే గతము గత కాలానికి సంబంధించినది అంటే రక్షింపబడి ఉన్నారు అంటున్నాడు రక్షింపబడి ఉన్నారంటే అయిపోయింది రక్షణ పొంది ఉన్నాము రక్షణ పొంది ఉన్న మనము ఇలా రక్షణ పొందుచూ ఉండాలని దేవుడు వాక్యం సెలవిస్తూ ఉన్నది మరి ఈ మాట కూడా దేవుని వాక్యంలో మనకి కనిపిస్తుంది మనం దయచేసి చూద్దామండి పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనములో ఇలా రాయబడి ఉంది ప్రియులారా ఇప్పుడు మనము ఆయనను కన్నులారా చూడకియే విశ్వసించుచు మీ విశ్వాసము నాకు ఫలము అనగా ఆత్మరక్షణను పొందుచు చపనా సఖ్యమును మహిమాయుక్తమునైన సంతోషము గలవారే ఆనందించుచున్నారు అని పేతురు భక్తుడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఈ మాట మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ప్రియులారా మీ విశ్వాసము నాకు ఫలము అనగా ఆత్మరక్షణ పొందుచు ఆత్మరక్షణ పొందుచు ఉన్నాము అంటున్నాడు పౌలు భక్తుడు అంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ప్రియులారా ఇది ప్రస్తుతం జరుగుతూ ఉన్నది ఒకప్పుడు మనం రక్షణ పొందాం రక్షణ పొందేసాం ప్రియులారా అది గతం భూతకాలం అది గతించిపోయింది ప్రియులారా అయితే రక్షణ పొందిన మనము రక్షింపబడి ఉన్న మనము రక్షణ పొందుతూ ఉండాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పేతురు భక్తుడు ద్వారా విషయాన్ని మనకు తెలియజేస్తున్నాడు మన జీవిత కాలం అంతా మన గొంతులో ఆయస్కాలం ఉన్నంత వరకు ప్రియులారా 
ఈ రక్షణను మనం పొందుచూ ఉండాలని దేవుడు వాక్యం సెలవిస్తూ ఉన్నది ఎప్పుడైతే దేవుడు మనకు అనుగ్రహించి ఆయుష్కాలం అనేది ముగించబడుతుందో ఈ రక్షణ పొందడం అనే కార్యం కూడా ముగించబడుతుంది ఆ తర్వాత మనము భవిష్యత్తు రక్షణలోకి వెళ్తామని దేవుడు వాక్యం సెలవిస్తూ ఉన్నది ప్రియులారా అంటే రక్షణ భవిష్యత్తులో కూడా ఉన్నదని దేవుడు వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆ విషయాన్ని కూడా మనము లేఖనాల నుండి చూద్దామండి అపోస్తుడైన పౌలు రోమిలు రాసిన పత్రిక పదమూడు అధ్యాయము పదకొండవ వచనములో ఇలా రాయబడి ఉంది ప్రియులారా మరి మీరు కాలం నరిగి నిద్ర మేలుకొని వేయాలని నేను తెలుసుకొని అలాగ చేయడి మన విశ్వాసులం అయినప్పటికంటే ఇప్పుడు రక్షణ మనకు మరి సమీపముగా ఉన్నది అంటున్నాడు మన విశ్వాసులం అయినప్పటికంటే రక్షణ సమీపముగా ఉన్నది అంటున్నాడు ప్రియులారా రక్షణ సమీపంగా ఉండడం అంటే రక్షణలో ఉన్నామని అర్థం కాదు ప్రియులారా రక్షణలో మనం లేవని రక్షణ అనేది కలగబోతుందని పౌలు భక్తుడు పరిశుద్ధ ఆత్మదారు తెలియజేస్తున్నాడు ప్రియులారా ఇప్పుడు ఇల్లు దగ్గరికి వచ్చిందంటే అర్థం ఇంట్లో ఉన్నామని అర్థం కాదు కదా ఇంకా ఇంటికి చేరలేదని అర్థం అలాగే రక్షణ సమీపంగా ఉన్నదంటే అర్థం ఏంటి ఇంకా రక్షణ అనేది మనం పొందుకోలేదు రక్షణ మనం పొందబోచున్నామని పరిశుద్ధ ఆత్మదారు పౌలు భక్తుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు అంటే దేవుడు మనకు అనుగ్రహించే రక్షణ కలగబోతుంది అంటున్నాడు ప్రియులారు అదే భవిష్యత్తులో ఉంది అండ్ భవిష్యత్తుకు సంబంధించినది రక్షణ రక్షణ పొందామనేది వాస్తవము రక్షణ పొందుచున్నామనేది వాస్తవము రక్షణ పొందబోచున్నామనేది కూడా వాస్తవం ప్రియులారా ఎప్పుడైతే మన భవిష్యత్తులో మనకు కలగబోయే రక్షణ అనేది మనకు వస్తుందో అదే సంపూర్ణం అవుతుందండి అదే సంపూర్ణ రక్షణ అవుతుంది ప్రియులారా ఈ సత్యాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా జ్ఞాపం చేసుకోవాలి మన రక్షణ పొందినంత మాత్రాన ప్రియులారా అంత అయిపోయిందని మనం పరలోకానికి రిజర్వ్ అయిపోయామని ఏంటి పరలోకానికి వెళ్ళిపోతామని అనుకోవడాన్ని వీల్లేదు ప్రియులారా రోజులో చాలామంది రక్షణ పొందిన తర్వాత తాము ఇంకా పరిశుద్ధులం అయిపోయాము ఇంకా మేము పరలోక రాజ్యానికి అర్హులము పరలోకానికి వెళ్తాము అన్న ధీమాతో ప్రియులార చాలామంది ఉంటున్నారు కానీ ఇది సరైనటువంటి విషయము కాదు ప్రియులారా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది రక్షణ పొందిన వాళ్ళు రక్షణ పొందుచూ ఉండాలని వాక్యం సెలవిస్తుంది మనము ఆత్మరక్షణ అయితే పొందాము కానీ మన దేహములో ఉన్నాం శరీరంలో ఉన్నాం ప్రియులారా ఈ శరీరం మంచిది కాదని దేవుడు వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఈ శరీరము ఎల్లప్పుడూ మనలో ఉన్న ఆత్మకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుందని కూడా దేవుడు వాక్యం సెలవిస్తుంది గలతిలు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము పదిహేడో వచనంలో ఇలా రాయబడి ఉంది శరీరము ఆత్మకును ఆత్మ శరీరమునకు విరోధంగా అపేక్షించును ఇవి ఒకదానికి ఒకటి వ్యతిరేకంగా ఉన్నవి అంటున్నాడు పౌలు భక్తుడు ఇవి ఒకదానికి ఒకటి వ్యతిరేకంగా ఉన్నవి ఆత్మకు వ్యతిరేకంగా శరీరం ఉన్నది శరీరానికి వ్యతిరేకంగా ఆత్మ ఉన్నది అందువలన ప్రియులారా ఈ దేహం అనే శరీరంలో ఉన్నంత కాలము మనం దేవునికి దూరంగా ఉన్నామనే విషయాన్ని గ్రహించి దేవుని భయముతో మనం జీవించవలసి ఉన్నది రెండోదిగా దేవుడు మనకిచ్చే రక్షణను మనము కొనసాగించుకోవలసిన అవసరత ఎంతైనా ఉంది రక్షణ పొందుచూ ఉండవలసిన అవసరత ఎంతైనా ఉన్నది ప్రియుల రక్షణ పొందుతూ ఉండాలి అని దేవుడు వాక్యం సెలవిస్తుంది రక్షణ పొందాము వాస్తవమే ప్రియులారా వారు మనసు పొంది పాప క్షమాపణ కొరకు మన నీటి బాప్టిజం తీసుకోవడం ద్వారా మనం రక్షణ పొందాం అయితే రక్షణ పొందిన వాళ్ళు రక్షణ పొందుతూ ఉండాలి తమ జీవిత కాలం అంతా తమ శరీరంలో ఉన్నంత కాలము రక్షింపబడుతూ ఉండాలని భక్త పేతురు మనకి సెలవిస్తూ ఉన్నాడు ప్రియులారా శ్వాసానికి ఫలం అట్ట ఆత్మరక్షణ ఆత్మరక్షణ పొందుచు అంటున్నాడు ప్రియులారా ఆత్మరక్షణ పొందుచు ఉండాలి మనము ఈ దేహం అనే శరీరంలో ప్రియులార మనం నివసిస్తున్నాం ఈ దేహం అనే గుడారంలో మనం ఉంటున్నాం ఈ దేహం అనే పంజరంలో మనం ఉంటున్నాం ప్రియులార ఈ దేహం ఎల్లప్పుడూ మన ఆత్మకు వ్యతిరేకంగా నడుస్తూ ఉంటుంది ప్రియులార ఆత్మకు విరోధంగా శరీరం పోరాడుతూ ఉంటుంది అని పేతురు భక్తుడు తాను రాసిన మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయము పదకొండవ వచనములో ఇలాగ అన్నాడు మీరు పరదేశులు యాత్రికలే ఉన్నారు గనక ఆత్మకు విరోధంగా పోరాడు శరీరాసులను విసర్జించండి అన్నాడు ఆత్మకు విరోధంగా శరీరం పోరాడుతుంది ప్రియులారా అందువలన ఈ శరీరం ఎప్పుడు కూడా మనలో ఉన్న ఆత్మకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుంది కాబట్టి ఈ దేహంలో ఉన్నంతకాలము ప్రియులారా మనం రక్షణ పొందుతూ ఉండాలి 
ఈ శరీరం అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకి వ్యతిరేకమైనదే ఈ శరీరము మనల్ని పట్టి బంధించి మనల్ని భ్రష్టత్వంలో తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది ఇది మట్టిలో నుండి తీయబడింది కాబట్టి భూ సంబంధం అనేది కాబట్టి వీళ్ళ భూ సంబంధమైన వాటిని కోరుకుంటుంది కాబట్టి లోకము లోకములో ఉన్న వాటిని శరీరము అపేక్షిస్తుంది కాబట్టి శరీరానికి మనం వ్యతిరేకంగా పనిచేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ప్రియులారా వస్తే రెండు పావులు అంటాడు ఇతరులకు ప్రకటించిన తర్వాత నేనే భ్రష్టుడు నవ్వుదనేమో అని నా శరీరంలో నల్లగొట్టుకొని లోబరుచుకునిచున్నాను అన్నాడు ఇమాట మరి కొరిందలు రాసిన మొదటి పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయము ప్రియులారా ఇరవై ఏడవ వచనంలో మనకి కనిపిస్తుంది గాలి కొట్టినట్లు నేను పోట్లాడలేదు కానీ ఒకవేళ ఇతరులు ప్రకటించిన తర్వాత నేనే భ్రష్టుడినైపోదునేమో అని నా శరీరము నల్లగొట్టి దానిని లోబరుచుకునిచున్నాను అన్నాడు శరీరాన్ని నలగొట్టుకొని లోబరుచుకుంటున్నాడు పౌలు భక్తుడు ప్రియులారా ప్రియులారా మన ఆత్మకు విరోధంగా పోరాడే ఈ శరీరాన్ని నలగొట్టుకొని లోబరుచుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ప్రియులారా ఈ దేహం అనే గుడారంలో ఉన్నంతకాలము ప్రియులారా దేవుడు మనకి ఇచ్చిన రక్షణను పోగొట్టుకునే అవకాశం కూడా ఉంది ఇంత గొప్ప రక్షణను ప్రియులారా మనము కోల్పోయే ప్రమాదము కూడా ఉందని దేవుడు వాక్యము సెలవిస్తూ హెచ్చరిస్తూ ఉన్నది ప్రియులారా కాబట్టి ఈ దేహం అనే గుడారములో ఉన్న మనము ఈ దేహము ఎప్పుడు ప్రియులారా మనలోని ఆత్మకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుంది కనుక ఈ దేహానికి మనం వ్యతిరేకంగా పనిచేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది అనే సత్యాన్ని మనము గ్రహించాలి ప్రియులారా చాలామంది రక్షణ పొందాం రక్షింపబడిపోయాం ఏసు రక్తంలో కడగబడ్డాం పరిశుద్ధులు అయ్యాం ఇంకా మనం పాపులు ఏంటి మనం పాపులు కాదు మనం పాపులు అని ప్రార్థన చేయకూడదు అని చాలామంది అంటారు కానీ అది సరికాదు ప్రియులారా దేవుని వాక్యము దాన్ని పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తుంది దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే మన ఎందు అనగా మన శరీరం అందు మంచిదేది నివసింపదని దేవుడు వాక్యం సెలవిస్తుంది రోమిలు రాసిన పత్రిక మనం చూస్తే ఏడాధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనములో రాయబడి ఉంది ప్రియులారా పద్దెనిమిదవ వచనములో నా ఎందు అనగా నా శరీరం అందు మంచిదేది నివసింపదని నెరుగుదును మేలైనది చేయవలని కోరిక నా కలుగుచున్నది కానీ దానిని చేయుట నాకు కలగట లేదు నేను చేయగోరు మేలు చేయక చేయగోరని కీడే చేస్తున్నానని పౌలు భక్తుడు చెప్తూ ఉన్నాడు ప్రియులారా అంటే మన శరీరం మంచిది కాదు ప్రియులారా మన శరీరం అందు మంచిది అంటూ ఏమీ లేదు మన శరీరంలో వేరొక నియమం ఉన్నది అది పాప నియమం ప్రియులారా అది మూలపితుడు అని ఆదామునుడు వచ్చి సంక్రమించింది ఆ పాప నియమం ఆ పాప నియమం రక్షణ పొందిన వారిలో కూడా ఉంటుంది రక్షణ పొందిన వారు వీళ్ళరా వాళ్ళు ఏమో దేవదూతలు అయిపోరు లేదంటే మరో విధంగా మరొక రూపంలో మారు వాళ్ళ దేహాలు మహిమ దేహాలు కూడా మారు ఇదే దేహంలో ఇదే మట్టి దేహంలో మనం ఉంటున్నాం ఇదే పాప నియమము కలిగిన శరీరం మనం ఉంటున్నాం ప్రియులారా కాబట్టి ఈ పాప నియమము కలిగిన శరీరంలో ఉన్నంత కాలము ఈ శరీరం ఎప్పుడు మనలో ఉన్న మన మనసులో ఉన్న ధర్మశాస్త్రానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది మన మనసులో ఉన్న దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది ప్రియులారా మన మనసులో దేవుని వాక్యం ఉందండి ఆ వాక్యముతో పోరాడుతూ మనల్ని చెరపట్టి మనల్ని లోబరుచుకోవాలని శరీరం శతవిధాల ప్రయత్నిస్తుందని పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా పౌల భక్తుడు సాక్ష్యమిస్తూ ఉన్నాడు అందువలన ఈ దేహములో ఈ మట్టి దేహములో పాప నియమము కలిగిన శరీరంలో ఉన్న మనము ప్రియులారా అనేక విషయాల్లో తప్పిపోతున్నామని అనేక విషయాల్లో తొట్రిలుచున్నామని భక్త యాకోబు ఇలా తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ప్రియులారా అపోస్తుడని యాకోబు ఈ విధంగా తెలియజేస్తున్నాడు యాకోబు రాసిన పత్రిక మనం చూస్తే మూడో అధ్యాయము రెండో వచనము అనేక విషయాల్లో మనం అందరము తప్పిపోతున్నాము అంటున్నాడు ప్రియులారా మనము అనేక విషయాల్లో మనం అందరము తప్పిపోతున్నాము యాకోబు తనను కూడా కలుపుకుంటున్నాడు మనతో కూడా మీరు అనేక విషయాల్లో తప్పిపోతున్నారు అని అనలేదు కానీ మనమందరము తప్పిపోతున్నాము ఆ మాటను నోట్బుక్లోకి వెళ్తే తొట్రిల్లు చున్నాము అని పిల్లలు అనేక విషయాల్లో తొట్రిల్లుతున్నామండి ఒక విషయం కాదు రక్షింపబడిన వాళ్ళు పిల్లల దేహం అనే గుడారంలో ఉన్నవాళ్ళు అనేక విషయాల్లో తప్పిపోతున్నారని పరిశుద్ధ ఆత్మ ద్వారా యాకో భక్తుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు పిల్లలారా అనేక విషయాల్లో తప్పిపోతున్నాం అనేకమైన పొరపాట్లు మన ద్వారా జరుగుతున్నాయి పిల్లలారా అలా జరుగుతున్నాయి కాబట్టినే ఏంటి యోహాన్ అంటాడు ఏసు చేత ప్రేమించబడిన యోహాను పరిశుద్ధ యోహాన్ ఏమంటున్నాడంటే మన పాపములు మనం ఒప్పుకునే ఎడ్ల ఆయన నమ్మదగిన వాడు నీతిమంతుడు కాబట్టి సమస్త దుర్నీతి నుండి ఆయన తన పరిశుద్ధ రక్తముతో కడిగి మళ్ళీ పవిత్రులుగా చేయను అన్నాడు ప్రియులారా 
మనం అనేక విషయాల్లో తప్పిపోతున్నాము అనేక విషయాల్లో తప్పిపోతున్నాము కనుకనే మన పాపములు మనం దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకోవాలని అవహాన్ కూడా చెప్తున్నాడు అయితే ఈ రోజులో చాలామంది రక్షణ పొందాము ఏసు రక్తంలో కడగబడ్డాము పరిశుద్ధపరచబడ్డాము ఇంకా మనం పరిశుద్ధులమే మనం పాపం చేసిన వారము నేను పాపినని ప్రార్థన చేయక్కర్లేదు అన్న మాట ఎంత మాత్రము వాస్తవం కాదు ప్రియులారా వ్యవహాను ఇలాగ అంటున్నాడు ఏమనంటే తాను రాసిన మొదటి పత్రిక ప్రియులారా ఎనిమిదో వచనములు మొదటి అధ్యాయము ఎనిమిదో వచనములు ఇలాగ అన్నాడు మనము పాపము లేని వారమని చెప్పుకొనని ఎడల మళ్ళ మనమే మోసపుచ్చుకుందాము అన్నాడు ప్రియులారా ఈరోజు చాలామంది నాలో పాపం లేదు నేను పాపము చేయలేదని చెప్పుకుంటున్నారు ప్రియులారా అలా చెప్పుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా తమను తాము మోసపుచ్చుకుంటున్నారని వారిలో సత్యము లేదని ఏంటి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వ్యవహారాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ప్రియులారా ఈ ఈ వాక్యమును మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఆలోచించాలి ఏంటి మనం పాపము లేని వారమని లేక పాపము చేయలేదని మనం చెప్పుకుంటే మళ్ళీ మనమే మోసపుచ్చుకున్న వారం అవుతాం ప్రియులారా అయితే దేవుడు వాక్యం సెలవిస్తుంది మనం అనేక విషయాల్లో తప్పిపోతున్నాము మళ్ళీ అనేకమైన పొరపాట్లు జరుగుతున్నాయి అందువల్ల మన పాపములు మనం ఒప్పుకోవాలి అని వ్యవహాన్ అంటున్నాడు మన పాపములు మనము ఒప్పుకోవాలని వ్యవహాన్ చెప్తూ ఉంటే ఈరోజు చాలామంది నేను పాపిని అని ప్రార్థన చేయకూడదు అన్న ఒక వితండవాదం అనేది వినిపించడం ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయం ప్రియులారా మన బ్రతుకు కాలం అంతా మన జీవిత కాలం అంతా ప్రియులారా మనం తడబడుతూనే ఉంటాం ఎందుకంటే మన ఎందు మన దేహమందు మంచిదంటూ ఏమీ లేదు ప్రియులారా మన మన దేహములో వేరొక నియమం ఉన్నది అది పాప నియమము ప్రియులారా ఈ పాప నియమం ఎప్పుడు కూడా మనతో ఏంటి పోరాడుతూ ఉంటుంది మన మనసులో ఉన్న దేవుని వాక్యముతో పోరాడి మన చెరపట్టి మన లోబరుచుకోవాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది అందువలన మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండవలసిన అవసరత ఎంతైనా ఉంది ప్రియులారా ఈ దేహములో ఉన్నంతకాలం మనం దేవునికి భయపడవలసిన అవసరత ఎంతైనా ఉంది పక్షపాతము లేకుండా క్రీడను బట్టి దేవుడు తీర్పు తీర్చువాడు తండ్రి అని మీరు ఆయనకు ప్రార్థన చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు పరదేశలో ఉన్నంతకాలము భయముతో గడుపుడి అన్నాడు పేతురు భక్తుడు ప్రియులారా పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదట అధ్యాయము పదిహేడు వచనములో ఈ మాట మనకు కనిపిస్తుంది ప్రియులారా పక్షపాతము లేకుండా క్రీడను బట్టి ప్రతి వాణిని తీర్పు తీర్చువాడు తండ్రి అని మీరు ఆయనకు ప్రార్థన చేస్తున్నారు కనుక మీరు పరదేశలో ఉన్నంతకాలం భయముతో గడుపుడి అని వాక్యం సెలవిస్తుంది పరదేశలో ఉన్నంతకాలం మనం పరదేశులమై ఉన్నాం మన యాత్రికులం పరదేశులం ప్రియులారా ఈ దేహంలో ఉన్నంతకాలం మనం పరదేశులమే కాబట్టి ఈ దేహంలో ఉన్నంతకాలము మనం దేవునికి దూరంగా ఉన్నాం ఈ దేహంలో ఉన్నంతకాలం మనం పరదేశులమై ఉన్నాం ప్రియులారా కాబట్టి ఈ యాత్రికులమైన మనము పరదేశులమైన మనము ఈ దేహం అనే గుడారములో నివసిస్తున్న మనము దేవునికి దూరంగా ఉంటున్న మనము ఎల్లప్పుడూ దేవుని భయము కలిగి జీవించాలని దేవుడు వాక్యము సెలవిస్తూ ఉన్నది ప్రియులారా రక్షణను నిర్లక్ష్యం చేస్తే ప్రియులారా దాని పర్యాసనం వేరే విధంగా ఉంటాయి తగిన మూల్యం మనం చెల్లించుకోక తప్పదు ప్రియులారా పౌల భక్తులు ఎలా అంటున్నాడు ఎంత గొప్ప రక్షణను నిర్లక్ష్యం చేసి వాళ్ళని మీరు అలాగూ తప్పించుకుందరు కాబట్టి ప్రియులార దేవుడిచ్చిన రక్షణను మనం పొందుకున్న మంచిది బాప్తిస్తం ద్వారా కానీ పొందుతూ ఉండాలని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది పొందుతూ ఉండాలి రక్షింపబడుతూ ఉండాలి ప్రియులార రక్షింపబడుచున్న మనకు దే సిలువ దేవుని శక్తి అన్నాడు పౌలు భక్తుడు రక్షింపబడుచున్న మనకు దేవుని శక్తి సిలువ కాబట్టి ప్రియులార దేవుని శక్తి చేత మనం నడిపింపబడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆత్మ రక్షణ అనేది మనం పొందుకునే అవకాశం ఉన్నదని దేవుడి వాక్యము సెలవిస్తూ ఉన్నది ప్రియులారా ఆత్మ రక్షణ పొందుతూ ఉండాలి అది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ప్రియులారా మన గొంతులో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు తుది శ్వాస విడిచినంత వరకు కూడా రక్షింపబడుతూనే ఉండాలి మనం ఆత్మ రక్షణ ప్రియులారా ఈ రక్షణ శరీర రక్షణ కాదు కానీ ఆత్మ రక్షణ ఆత్మ రక్షణ పొందుతూ ఉండాలి ఆత్మరక్షణ పొందుతూ మనము ప్రియులారా మనం బ్రతుకు కాలం అంతా జీవించవలసి ఉన్నది ప్రియులారా రక్షణ పొందాము రక్షణ పొందుచున్నాము రక్షణ పొందబోవుచున్నాము ప్రియులారా రక్షణ పొందబోవుచున్నాం అది రెండవ రాకడలో యేసు ప్రభు రెండవసారి మధ్యాకాశానికి వచ్చినప్పుడు ప్రియులారా సంఘం ఎత్తబడినప్పుడు ఈ మట్టి దేహాలు మహిమ దేహాలుగా మార్చబడినప్పుడు అప్పుడు మనకి సంపూర్ణ రక్షణ వస్తుందని దేవుడు వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ప్రియులారా అంతవరకు రక్షణ మనకు దూరంగా ఉన్నట్లే ఏంటి దేహంలో ఉన్నంతకాలం ఇంకా సంపూర్ణ రక్షణ మనకు దొరకలేదు 
ఈ మట్టి దేహంలో నుండి మనకు ఎప్పుడైతే విడుదల కలుగుతుందో ఎప్పుడైతే మనం మహిమ దేహంలోకి మార్చబడతామో అప్పుడే మనకి సంపూర్ణ రక్షణ వస్తుందని దేవుడు వాక్యం సెలవేస్తుంది అండ్ యోధా అంటాడు రీలారా మనందరికీ కలిగేడి రక్షణ గురించి మీకు రాయాలని విశేష ఆసక్తి గలవాడనే ప్రయత్నపడుస్తుండగా అన్నాడు తను రాసిన పత్రికలో రీలారా చూద్దామండి ఆ మాట కూడా యూద పత్రిక యూద పత్రిక ఒకటే పత్రిక మూడవ వచనంలో ప్రిలారా మనందరికీ కలిగేడి రక్షణను గురించి మీకు రాయవాలని విశేష ఆసక్తి గలవాడనే ప్రయత్నపడుచుండగా అన్నాడు మనందరికీ కలిగేడి రక్షణ అంటే రక్షణ కలగబోతుంది అంటున్నాడు ఇక్కడ యూద అక్కడ పౌల భక్తుడు కూడా రోమ సంఘంతో ఏమన్నాడు మన విశ్వాసులు అయినప్పటికీ అంటే రక్షణ సమీపముగా ఉన్నది రక్షణ సమీపముగా ఉన్నది ప్రిలారా అండ్ వేసినందు విశ్వాసులు అయిన వారికి అట్ట రక్షణ సమీపంగా ఉన్నది అంటున్నాడు ప్రియులారా అంటే భవిష్యత్తులో ఉంది అంటున్నాడు కాబట్టి భవిష్యత్తులో ఉన్న రక్షణను ఏమండి మనం స్వతంత్రించుకోవాలంటే ఈ దేహంలో ఉన్న మనము ఎల్లప్పుడూ ప్రియులారా మన శరీరానికి ఆత్మలు కంటుకున్న సమస్త కల్మశాన్ని ఏసు రక్తంలో కడుక్కోవాలి ఏసు రక్తంలో శుద్ధి చేసుకోవాలి ప్రియులారా ఏంటి గద్దింపుతో కూడిన మాటలు వినాలి దిద్దుబాటుతో కూడిన మాటలు ఆలకిస్తూ ఉండాలి దేవుడు మనల్ని సరి చేస్తున్నప్పుడు చక్కదిద్దున్నప్పుడు మన సరి చేసుకునే మనసు మనకి రావాలి ప్రియులార ఏసు రక్తమును మనం ఎల్లప్పుడూ ఆశ్రయిస్తూ ఉండాలి ఏసు రక్తముతో మనము ఎల్లప్పుడూ స్థానం చేయబడుతూ ఉండాలి ఈ విధంగా మనం ఆత్మరక్షణ నొందిన వారు అవుతాం రెండోదిగా దేవుడు కూడా తన పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని మనకు అనుగ్రహిస్తాడు దేవుడు తన ఆత్మను మన మీద కొమ్మరించినప్పుడు మనం శక్తివంతులం అవుతాం బలవంతులం అవుతాం ప్రియులార ప్రభువునందు మనం బలవంతులం అవుతాం దేవుని శక్తి ఎప్పుడైతే మన మీదకి వస్తుందో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎప్పుడైతే మన మీద దిగి వస్తాడో అప్పుడు మనం శక్తివంతులు అవుతాం ఇదిగో ఆ శక్తి ద్వారా మనం ఆత్మరక్షణ నొందుతామని దేవుడు వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రియులారా యహోవా కొరకు ఎదురు చూచి వారు నూతన బలం పొందుతారు వారు పక్షిరాజు వల్ల రెక్కల చాపు పైకి ఎగురుతారు ప్రియులారా పక్షిరాజు భూమి ఆకర్షణ శక్తి ఏ విధంగా ధిక్కరించి పైకి ఎగురుతుందో అలాగే పరిశుద్ధాత్మ శక్తి పొందిన వాళ్ళు కూడా పాప ఆకర్షణను ధిక్కరించి ప్రియులారు ఆత్మీయంగా ఎదుగుతారు రక్షణ పొందుతూ ఉంటారు ప్రియులారా మన జీవిత కాలం అంతా ఈ రక్షణను పొందుతూ ఏంటి ఈ రక్షణను ముగించుకున్నప్పుడే భవిష్యత్తు రక్షణలోకి మనం అందరం వెళ్తాం ఆ భవిష్యత్తు రక్షణ త్వరలో రాబోతుంది అది వేసే రెండవ రాకడలో ఆయన మధ్యాకాశానికి వచ్చినప్పుడు ప్రియులారా కడబోరం రోగినప్పుడు మనం అందరం ఎత్తబడతాం ఏంటి ఆ మొదటి పునరుద్ధానములో మనం ఎత్తబడినప్పుడు అనగా మహిమ దేహాలు అక్షయ దేహాలు మనం ధరించినప్పుడే మనకి సంపూర్ణ రక్షణ ఆ మహిమ దేహము ధరించుకోలేనంత వరకు రక్షణ మనకు దూరంగా ఉన్నట్లే ఆ మహిమ దేహము ఏంటి రాకముందు ఇంకా మనకి రక్షణ సంపూర్ణం కాలేదు ప్రియులారా రక్షణ సంపూర్ణం కాలేదని విషయాన్ని మనం అందరం గ్రహిస్తూ ప్రియులారా దేవుని కృప ద్వారా మనం బలపరచబడుతూ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా ఏంటి మనం బలము నొందుతూ ఆత్మ రక్షణను పొందుతూ ఈ రక్షణను కొనసాగించుకుందాం భవిష్యత్తు రక్షణలోకి వెళ్దాం యేసునాథుడు మనకిచ్చే ఆ మహిమ శరీరము ద్వారా ఆ సంపూర్ణ రక్షణను మనం పొందుకున్నాం అట్టి కృప దేవుడు మనందరికీ అనుగ్రహించునుగాక ఈ కొద్ది మాటలు దేవుడు మన వినికిడిలో దీవించునుగాక చిన్న మాట ప్రార్థన చేస్తాను ప్రియులారా పరిశుద్ధుడ ప్రేమగలిన తండ్రి ఈ దయగల నామాన్ని కొందనాలు స్తోత్రాలు ఇంతవరకు ప్రభావాన్ని వాక్యము ద్వారా మాతో మీరు మాట్లాడేందుకు స్తోత్రాలు ఇదిగో నాయన ఈ టీవీ ద్వారా అనేక మంది నాయనని వర్తమానం విన్నారు ప్రభువ విన్న ప్రతి ఒక్క హృదయంలో నీ వాక్యమును ప్రభువ నీరు కట్టి పలింపజేయమని వేడుకుంటున్నాను తండ్రి నీ మాటలని వారందరూ విశ్వసిస్తూ ప్రభువ నీ మాటలో ఉన్న సత్యాన్ని వారు గ్రహించి ఇదిగోనైన వారు సర్వ సత్యములు నడిపించబడులాగా సహాయం చేయి ప్రభువ సత్యం మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేయనన్నావు తండ్రి ఈ సత్య వాక్యము ద్వారా వారందరూ స్వతంత్రులు అవులాగిన ఇవి నీ రెండవ రాకడలో వారి మహిమ శరీరాలు ధరించి సంపూర్ణ రక్షణ పొందులాగిన ప్రభువ నీ కృప నాయన ఈ టీవీలో వర్తమానం ఉంటున్న ప్రతి ఒక్కరికి దయచేయమని ఈ వారి కార్యక్రమానికి స్పాన్సర్ చేసిన నా ప్రియ సహోదరులు అకుల బ్రదర్ కుటుంబాన్ని కూడా మీరు ఆశీర్వదించమని దీవించమని వారికి రావాల్సిన దీవెన ఆశీర్వాదాలు సమృద్ధిగా ప్రసాదించమని వేడుకుంటూ ఈ కొద్ది మనం మీరు అంగీకరించి ప్రతిఫలమని ఏసు పరిశుద్ధ నామలు ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి అమ్మ ప్రియులారా ఇంతవరకు ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు ఆలకించారు కాబట్టి ఈ సమయంలో మరి నేను రోగుల కొరకు ఆయా సమస్యలతో బాధపడుతున్న వాళ్ళ కొరకు ప్రార్థన చేయాలని ఆశపడుతున్నాను దయచేసి నాతో పాటు ఏకభయించి 
నేను కళ్ళు మూసుకోండి పరిశుద్ధుడ ప్రేమ గల తండ్రి నీ దయగల నామాన్ని కొండనాలు స్తోత్రాలు సమయంలో ప్రభువ అనేక మంది నాయన నీ మాటలు విన్నారు తండ్రి వాళ్ళ హృదయాల్లో నీరు కట్టి పలింపజేయండి మరి ముఖ్యంగా ప్రభువ అనుకున్న సమస్యలన్నీ నీ పాదాలకు తీసుకొస్తున్నాను ప్రభువ అనేక మంది రోగాలతో బాధపడుతున్నారు ఆర్థిక సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు ప్రభ ఆయా చెప్పుకోలేని సమస్యలతో అనేక మంది సతమతం అవుతున్నారు తండ్రి వారందరినీ నీ కృపలో జ్ఞాపం చేసుకుందయ్యా నీ కృపను బట్టి వారిలో ఉన్న ప్రతి సమస్యను తొలగించి ప్రభు ఆరోగ్యమును సమాధానమును ఆర్థిక పరిస్థితులను చక్కదిద్దమని ప్రతి సమస్యను నీ నామలో తొలగించమని ప్రతి రుగ్మతను ప్రభు నీ శక్తి ద్వారా తొలగించమని ఇదిగో నీ కలిక్రమను బట్టి నీ మహాశక్తిని బట్టి ప్రభు ఇదిగో వారికి శాంతిని సమాధానమును సంతోషమును ఆరోగ్యమును ఆయుషును ప్రసాదించమని నీ పరిశుద్ధ పాదాలు పట్టుకుని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రభు నీ ప్రార్థన ద్వారా దయత ఆలకించి అంగీకరించి ఆమోద ముద్ర వేసి ప్రతి పలు విమాన్ని ఏసు పరిశుద్ధ నామలు అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ఏసు రక్తమే జయం ప్రవేశు రక్తమే జయం ప్రవేశ నామాన్ని సంపూర్ణ దిన కలిగిన దాక ఆమె ఇప్పుడు మన తండ్రికి దేవుని ప్రేమ మన ప్రభువాన్ని యేసు క్రీస్తునాథుని శాశ్వతమైన కృప ఆదరణ కరతైన పరిశుద్ధాత్మ దేవుని నిత్య సహవాసం ఈ టీవీలో వర్తమానం విన్న ప్రతి ఒక్కరికి సదాకాలము తోడయ్యి సంపూర్ణంగా ఆశీర్వదించిన గాక ఆమె ప్రియులారా ఇంతవరకు దైవ సాయకులు అందించిన వార్తలు విని మీరు దీవించబడ్డారని నమ్ముచున్నాము ఈ కార్యక్రమంపై మీకు ఏమైనా సందేహాలు సలహాలు ఉన్నాయా మమ్మలను సంప్రదించవలను అవర్ అడ్రస్ ఫస్ట్ ఆండ్రూస్ డోర్ నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ డాష్ నైంటీ ఎయిట్ డాష్ థర్టీ త్రీ కప్పరాడ కంచరపాలెం విశాఖపట్నం ఫైవ్ త్రీ జీరో 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 ఎయిట్ అవర్ సెల్ నెంబర్స్ నైన్ జీరో త్రీ టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ ఫైవ్ డబల్ వన్ అండ్ నైన్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ వన్ సెవెన్ ప్రీలారా ఈ కార్యక్రమం మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండేడలా మా గురించి మీకు ప్రార్థన చేయండి మీ ఆర్థిక సహాయాన్ని ప్రార్థనా సహాయాన్ని అందించగలరని ప్రభు పేరట మనం చేస్తాము దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించుకుందాక ఆమె